നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന കട്ടിങ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വില കൊടുത്ത് കട്ടറുകളൊന്നും വാങ്ങേണ്ട കാര്യവുമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ കട്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഹമീദ് ഓർബിറ്റ് നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഓൺ ആക്കി വെക്കുക കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കട്ടിംഗ് ബ്ലേഡ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ കട്ടിംഗ് ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നടത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതാണ് ആ ഒരു ബ്ലേഡ് ഇത് പല വലുപ്പത്തിലുള്ളത് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ളത് മാത്രമാണുള്ളത് ഇത് പല സൈസിലും ഓൺലൈനായിട്ടും കടകളിലും ഒക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിനെ നമ്മുടെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ ചക്കുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഷാഫ്റ്റാണ് ആ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രൂവും രണ്ട് ഫൈബർ വാഷറുകളുമാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബ്ലേഡും ഷാഫ്റ്റും തമ്മിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഷാഫ്റ്റ് ഡ്രില്ലിൻ്റെ ചക്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം സ്ക്രൂവിൽ ഒരു ഫൈബർ വാഷർ ഇട്ട ശേഷം ഈ ബ്ലേഡ് കറങ്ങുന്ന ഭാഗം അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റൊട്ടേഷൻ്റെ ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് സ്ക്രൂ ഇതുപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മറുഭാഗത്ത് വീണ്ടും ഒരു ഫൈബർ വാഷർ കൂടിയിട്ട് ഈ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ഇതുപോലെ പിരി മുറുക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ക്രൂ മുറുക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ അഴിഞ്ഞു പോരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ചക്കിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇറക്കി വെച്ച് ചക്കും തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഉപയോഗമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് അഴിഞ്ഞ് തെറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദേഹത്തൊക്കെ തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പരിക്ക് പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നന്നായിട്ട് തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കട്ടർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബ്ലേഡ് തന്നെയാണ് നല്ല സ്റ്റീൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ കുറെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടും അതിൻ്റെ പല്ലിന് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഷെയ്ക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഷാഫ്റ്റ് നല്ല നീളമുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഷെയ്ക്കിനൊന്നും ചാൻസ് ഇല്ല ഇത്രയും ചെറിയ ഈ ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അര ഇഞ്ച് കനമുള്ള ഒരു ബ്ലൈവുഡാണ് അത് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പല വ്യാസത്തിലുള്ള ബ്ലേഡുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ ആവശ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ വലിയ ബ്ലേഡ് വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു ബ്ലേഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വലിയ ബ്ലേഡുകളുടെ ഒക്കെ വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യമുള്ളത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു ബെഞ്ച് വൈസിലൊക്കെ കുടുക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാമെന്ന് മാത്രമല്ല സേഫ്റ്റി കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബ്ലേഡൊക്കെ തെന്നി മാറി നമ്മുടെ ദേഹത്തൊക്കെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ മുറിവാകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ബ്ലേഡ് വുഡോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ നല്ലതാണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഇരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ലോഹങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ബ്ലേഡുകളും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലും ഓൺലൈനായിട്ടും ഒക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത്തരം ബ്ലേഡുകളും ഇതുപോലുള്ള ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടറുകളോ ഒക്കെ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിങ്കുകളൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതാണ് നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ